கண்ணியமிகு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் அழைத்ததன் பேரிலே இவர் உயர் அதிகாரியாக இப்பொழுது நியமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய கருணாகரன் சார் அவங்களுடைய அழைப்பின் பேரிலே அழைப்பு வந்து அது நாங்கள் எல்லா நிலையிலையும் அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பாகத்தான் இருக்கிறோம் ஆனால் ஊரிலே வியாபாரிகளுக்கு உண்டான அந்த அனுமதி சீட்டு கொடுக்கப்படுவதிலேயும் பல்வேறு குறைபாடுகள் இருக்கிறது அந்த விஷயத்தை அவங்கள்ட்ட சொன்னோம் மாதிரி ஊரில் வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுப்பதில்லை மக்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி பத்திரிகைகளில் செய்தி வந்திருக்குது அது யதார்த்தம் என்னன்னு கேட்கும் பொழுது இல்லை நீங்கள் நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க அதை நீங்கள் பத்திரிகைகளில் மீடியாக்களில் சொல்லுங்கள் அது மாதிரி ஏற்கனவே இப்பொழுது நோயாக அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் உள்ளவர்கள்னால் ரெண்டாவது அவங்களுடைய செக்கப்பில் எல்லாருக்குமே வந்து பெரும்பாலானவங்க கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு நெகட்டிவ்னு வந்திருக்குது அந்த செய்தியும் இங்கே பத்திரிகைகளுக்கு சொல்லுங்கள் அவங்க ரிலீஃப் ஆகிக்கிட்டு வர்றாங்கிற செய்தியை சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறத சொன்னோம் அதுபோல் எங்களுக்கு இன்னும் இருபத்தி நாலாம் தேதி புனிதமான நோன்பு தொடங்குது அதனால் அவங்களுக்கு காலையில் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தை வந்து எங்களை கொஞ்சம் மாலையில் ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த நோன்புக்காக வேண்டி நாங்கள் அந்த நேரத்தை ஏன்னா காலையில் பூரா அவங்க நோன்பு வச்சுருப்பாங்க அதனால் அந்த நேரத்தை கொஞ்சம் மாலையில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் மாற்றி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையும் அவங்க சொன்னோம் மற்ற விஷயங்கள் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பாக இருக்குன்னு அவங்களும் கேட்டுக்கிட்டாங்க நாங்களும் அவங்களுடைய ஒத்துழைப்புக்கு நன்றி சொல்லிக்கிட்டோம் எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த கொரோனாங்கிற வியாதியை நாட்டை விட்டு விரட்டுவதற்கு என்னென்ன வகையில் நாங்கள் ஒத்துழைப்பாக இருக்கணுமோ கண்டிப்பாக ஒத்துழைப்பாக இருப்போங்கிறதையும் சொல்லிட்டோம் தொழுகு நடத்துறதுக்கு அனுமதி கேட்கல ஏன்னா அது வந்து இப்போ கூடுறது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி இருக்கு இல்லை பள்ளிவாசலில் வந்து இப்போ கூடுறதுக்காக வேண்டி அது நாட்டில் சூழ்நிலைகளை பொறுத்து ஏற்கனவே கூட்டப்பட்டிருக்குது அதுக்காக அனுமதி கேட்கல இப்போ வந்து காலையில் மாத்திரம் தானே கடையில் சாமான்கள் அது இது வாங்கிறதுக்கு நேரம் இருக்குது இவங்க எல்லாருமே நோன்பு வச்சுருக்கிறதுனால காலையில் யாரும் வெளியில் வரமாட்டாங்க எங்களுக்கு காலையில் அதிகாலையில் நாலரை மணிலேருந்து மாலை ஆறரை மணி வரை எதையும் சாப்பிட மாட்டாங்க எதையும் அருந்த மாட்டாங்க தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டாங்க எச்சில் கூட விளங்க மாட்டாங்க அப்படி உள்ள நிலையில் மாலையில் ஆறரை மணிக்கு தான் அவங்க நோன்பு தரப்பாங்க அதனால் அந்த நேரத்தை கொஞ்சம் மாற்றி எங்களுக்கு தரணுங்கிறத ஒரு கோரிக்கை அவங்கள்ட்ட வச்சோம் அதையும் கண்டிப்பாக குறிச்சுக்கிட்டாங்க இவர் பி ஏ ஹாஜா மைனுதீன் பாகவி தலைவர் தமிழ்நாடு ஜமாத்துரலமா சபை